Hello, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ang topic ko ngayon ay tungkol sa COVID-19 relapse. Nabalitaan natin na may mga ilang senador tayo na nagkaroon ng relapse kasama lately si Secretary Anyo. At um, nakakabahala ito. Ngunit pag inanalyze natin bakit nagkakaroon ng relapse ang iba nating mga kababayan. Let's go back to the lane of history. Tungkol doon sa dalawang scientific researchers na ang isa ay very famous. So, ibig sabihin, siya ang kilalang kilala natin eto siya siguro na na ano nyo namumukhaan nyo siya si Louis Pasteur at ang isa naman hindi siya masyadong kilala eto ay si Antoine Bichat pareho silang French and they were contemporaries and they were members of the French Academy of the Sciences Etong si Pasteur ay isa siyang chemist and painter. Pero ito naman si um, Bicham ay isa siyang medical doctor. Siya yung may tinatawag na brilliant uh, mind, ika nga. And uh, talagang dedicated siya sa kanyang mga researchers. At pareho silang ang pinagtutuunan nila ng pansin ay yung tinatawag na the cause of diseases and how you can avoid diseases. Pero magkaiba sila ng pananaw. Itong si Pasteur, ang kanyang uh, pananaw is that ang sakit is caused by specific microbe. So, ibig sabihin, isang sakit, isang microbe. At ito ang naging groundwork, ika nga, ng drugs, ng vaccinations, ng chemotherapy, at ng iba pang famous, famous, uh, Therapy na ginagamit natin ngayon pag may sakit ang isang tao. Ngayon, eto naman si Bicham, ang kanyang paniniwala ay iba. Ang kanyang paniniwala, ang tao pagka healthy ang kanyang tirin o ang, ang kanyang katawan. Malakas ang kanyang immune system. Ang, ang sakit ay hindi po pwedeng uh, maafektohan siya kasi nga yung mga microbes na, that, naturally, that are naturally residing in his body ay hindi rin magbabago. Itong si Bicham ay ang nakuhanan nung tinatawag na pleomorphic concept. Ibig sabihin, ang kanyang mga research and discoveries, nakita niya na ang mga microbes or pathogens that cause diseases ay nagbabago o nagmumutate pagka ang katawan natin, ang immune system natin, ay naging mahina. So, kung titingnan natin ang sinasabi ni Bicham, napaka-importante na patibayin natin ang ating katawan. Pero ito ay hindi pinaniwalaan ng mga medical uh, figures of the 19th century 
at yung mga medical historians. So, itong idea ni Bicham ay napunta doon sa tinatawag na intellectual dust bin at that time. And even up to now, ganun pa rin ang ano sa kanya. In fact, he was labeled heretic for his ideas. And um, on the contrary, si Pasteur, ang pinaniwalaan ng marami because Pasteur was a media darling, ika nga, magaling siya talaga sa media, and yung kanyang political clouds ay napakalakas. In fact, connected siya doon kay Napoleon III. At that time, was actually a leader of France. At siya din ay naging darling ni John D. Rockefeller, a pioneer of pharmaceutical business in America. And for his ideas, Pasteur was given the name Father of Immunology. Pero sa pag-aaral um, na nabasa ko, na yung kanyang ibang mga kasamahan na find out na ang kanyang fury was actually plagiarized from the work of um, Bicham and other science researchers. And ang sabi pa, dinistort daw ni Pasteur yung mga works ni Bicham. Dito ngayon, ang ating analytical minds ay kina-challenge. Ang, ang dalawang theories na prinopose ni, ni Pasteur at ni Bicham ay dapat natin tingnan o i-analyze na mabuti. Ang germ theory ni Pasteur ay nagsasabi na pag ang disease binigyan mo ng mga drugs to kill them o sinabject mo sa radiation sa chemo drugs sa pasteurization, ito ay namamatay. Ngunit, nakikita natin na may mga uh, germs na hindi namamatay just by subjecting them to high heat kagaya sa pasteurization. On the contrary, Itong theory ni Bicham na actually uh, pinangalan niyang microzimas ay sinasabi na dapat ang ating katawan ay panatilihin natin na healthy and ang immune system natin dapat panatilihin natin malakas by observing healthy um practices, ika nga. At ang nutrition para kay Bicham ay napakahalaga to prevent disease and heal diseases. In fact, sinabi pa ni Bicham na pag ang katawan natin ay binigyan mo ng mga foreign bodies which are unnatural to it, ito ay magiging cause ng morbidity o disease. Ngayon, ang challenges sa atin ngayon na may mga relapses na nangyayari, hindi, uh, hindi lang sa COVID, pati sa ibang mga sakit, kagaya ng flu, kagaya ng cancers, 
ay napakahalaga na um, i-analyze natin ano ba talaga ang dahilan ng relapse after recovering from COVID-19. Kagaya ng ating mga beloved sen- eh, ilang beloved senators at uh, ni kagalang-galang secretary Anyo. Ang ang dapat nating makita ay eto ba ay dahilan sa pagkatapos nilang mag-recover, humina ang kanilang immune system, ang kanilang resistensya. Na pag humina ang resistensya ng tao, remember sa ni B. Champ, nagkakaroon ng pagkakataon ang ang mga microbes na nasa ating katawan na na magmutate. So, ibig sabihin, sila rin ang nagiging cause ng disease. Sa germ theory naman ni Pasteur, may mga challenges ako na isasaad. Kagaya ng antibiotic resistance na nangyayari ngayon. In fact, the World Health Organization ay nagsabi na bawasan ang antibiotic abuse. Yung paggamit ng antibiotic dahil nga sa nagkakaroon ng mga antibiotic resistance kagaya ng tinatawag na MRSA, methicillin resistance. Nagkakaroon ng proliferation ng superbugs and diseases despite the modern drugs that are made by giant pharmaceutical companies despite the many uh, therapies na ginagawa ngayon sa ating public health. Nagkakaroon ng subject sa radiation, sa chemotherapy, sa surgery, or cutting body parts. Marami itong implikasyon sa ating pamumuhay ngayon. So, kung tatanungin ko kayo, ano sa palagay nyo ang dapat natin gawin para hindi tayo magkaroon ng sakit? Para walang relapse? Palagay nyo. Tama ba si Pasteur? Tama ba si Bicha? You be the judge. Ito po muli ang inyong sharing doctor, Dr. Daisy Tay. Maraming salamat po. Stay healthy and may God bless you more.